So last time मैंने मो एकार्मी लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए डिस्कस किया था ना मंडे। So वो कभी तो बैंक के लिए निचे लोन तीस कुन्ना डो अपने तीस कुन्ना डो ये अपुन गानी दिन पहले ना वर्डी नहीं गानी सारे ना समय हम लोग चलें चले कपूर नवानी डिफ़ॉल्टर अगर वे तो दार डो डिफ़ॉल्टर अन्य मनमो क्लास फेज़ है सो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर एंड अनबिल्कुल डिफ़ॉल्टर कारण कर्म बागले का आस्तलन नहीं नष्ट होई ये का कटले ने वाडू नष्ट होई कटले ने वाडू ये तो नहीं थे बिल्कुल कावालनी कावालनी � तो विल्फुल डिफ़ॉल्टर के आरपीएन आलू नीमा में ये वटम जरिए गिन्दे अतः नेगरा तोमा का वन्ना दे डबु कट्टे आ आवकाश मन्ना दे आस्तलन नहीं ये प्रॉफिट ले जुस्ते ने मोस सेंसेक्स लो बागा वेल्थ नहीं कानी काटक ले दो ये जो याली पास्ट विल्फुल डिफ़ॉल्टर से वरन्टे तोमा बैंक की चिना लोन हो ये वो का खापिल बेटी लोन जिस को नच्चे को ने न रोड लेस था ना लोन जिस को नोची रोड लुवे एक उन्ना उनको दान की देन को कच्चे बेटे से डू तो फंक्शन डेवर जैसे नो अन्य कोड़ा विल्फुल डिफ़ॉल्टर है नी आरबीए तेरे जैसे ने थर्ड कंडीशन विल्फुल डिफ़ॉल्टर के ये वाले करके जपरा बाबू ने मल्ली ये मो मल्ली जपरा बाबू ने मल्ली ये मो ये क्या वाणी का आक्षय में जो गोड़ा तो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर लोग की तीस करने चाहिए तार वन ये एसेट्स ये एसेट्स वो अभी ताकत बैठता नहीं करता ये ताकत बैठी ना पड़ो ये ताकत बैठी बैंक के जगह में ताकत बैठे अतने कोड़ा विल्फुल डिफ़ॉल्टर किंदे तीस करने बच्चें दे मरे इला अंदर वो मतलब दादा को याना भाई लक्षलो क्वार्टर रूपए लो बैंक लो नहीं तो दक्कर दक्कर का तो मेरे मेरे निचे पाँच लक्षल मत जा मतलब लक्कल नहीं जलते और पाँच लक्षल कोर्ट लोन कर दाम ये पाँच लक्षल कोर्ट लोन निकोड़ा एनपीए ये बैड लोन सारी जब कोटम जरिए गिन्दी सबस्टैंडेड हो तो अर्थात लॉस ऑफ एसेट्स हो तो लॉस ऑफ एसेट्स अंडे क्या पाने दो नल की पाई नहीं गा तो लोग दिन गए तो प्रचार में न कालम लेते हो अनंता कोड़ा मन लास्ट क्लास वाले जब करना ये पूरी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट रिसर्च है नहीं अलग हैंड डिज़ाइ पंतों में ये वंदना तंबाई वक्ती लो नर्सिंगमंग कमिटी ने प्रबुद्धतम निमित्त कम जरिए दे तो नर्सिंगमंग कमिटी बैंकिंग लंडी कोड़ा ना लास्ट ऐसे तो अच्छी नहीं बैंक को लंडी क्लास होती नहीं अंते वक्ते एनपी एसेट्स बरगटम वक्ते तरवाता मिति मीरे ना आरबे नियंत्रण वाला कोड़ा ब� रेपो ने को बैठा था मिलाड़ी चैनल तो अटी बैंक को नास्ताल की गुरे होते नहीं उनको वही पु एनपीए गुरिंची नास्ताल लोग की गुरे होते नहीं ये पुणे ने नर्सिंगम कमिटी एनपीए गुरिंची मिक्स तेरे जस्ट ना लो तो इधर तो बड़े वेरेस टॉपिक को मतलब प्रारंभ चुना पड़ जुदा मो ये पुरु टॉपिक एन इपुरो आस्ती बैठते आडू मार्ट गेज की ताकत बैठते आडू इपुरो या कोटी वेल्ले आडू ये नहीं चाहिए आलात नहीं आस्ती वेल्ले बात को नर्ता मानते भारत देश में लोग राज्य अंगम प्रकारमु आस्ती नहीं यावर बढ़ते वाले मुटकोटा नहीं फील लेते अनको चाटा बंदे तो उन्नाली में राज्य अंग वित्त शाखा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है ना, आइन किंतु पंजे से सेक्रेटरी से है ना, दिन कारण को उन दंगा पंजे से ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना क्या नहीं, यह वर है ना क्या नहीं, यह वर है ना क्या नहीं, राष्ट्रपति जग निंची सामान्य परोड़ और कुगड़ा, चट्टमलो चप्पकुंडा, चट्टमलो लेनी अधिकारी अतनी की कौन-कौन अधिकार आने कल्पिंचे वाडू 
అధికారి సో ఏ అధికారంతో నా ఆస్తిని ముట్టుకున్నావు అని అడుగుతాడు ఒకవేళ నువ్వు వెళ్ళి ఆయన కారును ఆయన ఫ్రిడ్జ్ను పట్టుకొని నువ్వు బ్యాంకు దగ్గరికి వస్తే సో వీళ్ళందరినీ డీల్ చేయాలి సో డీల్ చేయాలంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళింది వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ కనిపించింది ఆ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొని వచ్చి లోపల పడేసింది ఇక్కడ నేను నీ ఫ్రిడ్జ్ని జప్తు చేస్తున్నా అంది ఇప్పుడు వెంటనే ఈయన వెళ్ళి కోర్టులో కేసు వేసాడు కోర్టులో కేసు వేసిన తర్వాత నువ్వు అసలు ఏ అధికారంతో వెళ్ళి ఆయన ఫ్రిడ్జ్ని పట్టుకున్నావు ఆ ఫ్రిడ్జ్ నీకు ఏమైనా తాకట్టు పెట్టాడా ఫస్ట్ పాయింట్ తాకట్టు పెట్టలేదండి మరి ఎందుకు తీసుకొని వచ్చావు ఆయన అప్పే కొట్టాడండి అప్పే కొడితే అప్ప ఎలా తెచ్చుకోవాలో ఆలోచించు ఇచ్చే ముందు ఉండాలి నీకు బుద్ధి సరే ఇచ్చావు అప్పుని ఎలా తెచ్చుకోవాలో తీసుకెళ్ళి కానీ అతను కొనుక్కున్న ఆస్తిని నువ్వు ముట్టుకోవటానికి వీల్లేదు అని చట్టాలు చెప్తున్నాయి దాంతోపాటు రాజ్యాంగం కూడా నీకు ఆ హక్కును కల్పించింది అని చెప్పి చేసేది ఏమీ లేదు కోర్టులో కేసులు పెండింగ్ 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 దాదాపు ఎనిమిది లక్షలకి పైన కేసులన్నీ కూడా ఇవే బ్యాంక్ రిలేటెడ్ కేసు ఏదైనా ఉంది అంటే అన్ని కేసులు కోర్టులో ఇవే పెండింగ్లు పడుతున్నాయి ఇక కోర్టులో కేసు అంటే ఇక మీకు తెలిసిందే నాకు తెలిసిందే ఒకసారి కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందో ఎవ్వరికీ తెలవదు అప్పటి వరకు ఈయన బాజాప్తిగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవాలి ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవాలి అంటే కోర్టులకి ఉండే అధికారాలతోటి ఇంకో అధికారాన్ని మనం ఇక్కడ కల్పన చేయాలి అని డెప్ట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ డిఫాల్టర్స్ విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్ అయినా ఎవడైనా నార్మల్ అయినా ఒకటే గుర్తు ఇక డిఫాల్టర్ ఇస్ డిఫాల్టర్ అంతే ఇక ఏమి లేను అని ఏమి చేస్తారు ఏమి చేయలేదు ఇక విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్నే పట్టుకోవాలి మనము అన్నీ చేతులు అయితే కూర్చున్నోడిని యువతల తగ్గొట్టోడిని ఇక నా దగ్గర డబ్బు లేదు ఏం చేస్తారు తీసుకెళ్ళి జైలు ఇకపోతావు కదా ఇలా అక్కడే కాస్త ప్రశాంతంగా ఇల్లు ఏమని తింటాను అంటాడు ఇక వాడిని తీసుకుని వెళ్ళి నువ్వు అనవసరంగా ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ గ్రాండ్గా తప్పితే ఇక దేనికి పనికినాడు కాబట్టి టార్గెట్ ఇల్లు కాదు మనము ఇక డిఫాల్టర్స్ అంటే విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్స్ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇద్దరు వస్తారు ఇక ఆడ దగ్గర డబ్బు లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తాం వీడినే పట్టుకోవాలి సో నరసింహం కమిటీ ఏం చేసిందంటే ఈ కోర్టులోకి వెళ్తే నీకు చాలా కాలం పడుతుంది గవర్నమెంటు సో వీళ్ళ కోసము డెప్ట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ డెప్ట్ రికవరీ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ ఈ ట్రిబ్యునల్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేయని చెప్పింది డెప్ట్ అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన లోన్ అప్పు సో అప్పుని తిరిగి రాబట్టుకోవటం రికవరీ అంటే రాబట్టుట అప్పు రాబట్టుట దానికి ప్రత్యేకమైన ట్రిబ్యునల్ ట్రిబ్యునల్ అనేది ఒక జ్యుడిషియరీ సిస్టంలో ఇక్కడ జడ్జిలు ఉంటారు జడ్జెస్ ఉంటారు ప్లస్ అధికారులు టెక్నికల్ పర్సన్స్ కూడా ఉంటారు సో మనము పాలిటీ క్లాస్ చెప్పుకునేటప్పుడు ట్రిబ్యునల్స్ గురించి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తానండి సో ట్రిబ్యునల్ అనేది ఏమిటి అంటే ఒక న్యాయస్థానానికి చెందిన జడ్జి ర్యాంకు ఈక్వల్ టు హైకోర్టు జడ్జి దగ్గర దగ్గరగా ఆ స్థాయి ర్యాంకు వాళ్ళు ఉండాలి వాళ్ళతో పాటు అధికారులు కూడా ఉండాలి మీరు క్యాట్ శాట్ అంటారు స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ పాతబస్తీకి వెళ్ళిన తర్వాత పాతబస్తీ హైకోర్టు నుంచి ఇటు వైపు వస్తే మీకు శాట్ అని కనిపిస్తుంది ఎస్ఏటి స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అది దాన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు ఉద్యోగ సర్వీసుల్లో కానీ ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీసీల్లో మీకు ఏదైనా ఒక్కసారి తప్పు ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళు విచక్షణ రహితంగా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు ట్రిబ్యునల్లో వేసుకుంటారు ఆ ట్రిబ్యునల్లో ఎవరుంటారు అక్కడ జడ్జి ర్యాంక్లో ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు ప్లస్ అధికారులు ఐఏఎస్లు కానీ రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళని ఉంటారు వీళ్ళని ఎందుకు నియమిస్తున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్స్లో జడ్జిలు ప్లస్ అధికారులు ఇద్దరి కలయికతోటి ఏర్పడుతుంది అధికారులు ఈ జడ్జిలకి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు వీళ్ళంతా లాని బాగా చదువుంటారు కానీ ఈ అదర్ దెన్ లా ఏవైతే ఉంటుందో బ్యాంకింగ్ రూల్స్ కానీ రెగ్యులేషన్స్ కానీ లేకపోతే అందులో ఉండే అంశాలు కానీ టెక్నికల్ పార్ట్ తెలియదు ఇప్పుడు సర్వీస్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఏపీపీ ఉద్యోగ సర్వీస్ కండిషన్స్ ఏం తెలుస్తే వాళ్ళకి కష్టమైపోతుంది అందుకని ఒక లా మెంబర్ని ఒక టెక్నీషియన్ టెక్నికల్ పర్సన్ని ఇద్దరిని కలిపి నియమించే దానిని ట్రిబ్యునల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు నరసింహం కమిటీ ఇలాంటి ట్రిబ్యునల్ని ఏర్పాటు చేయండి ఇలాంటి ట్రిబ్యునల్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ అప్పు లేకొట్టిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడికి పంపించండి ఈ ట్రిబ్యునల్లో కేసులన్నీ కూడా పరిష్కారం అయిపోతాయి ప్రత్యేక కోర్టులు మన భాషలో మాట్లాడాలి అంటే సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఇలా ఉంటాయి కదా అట్లాంటిదే ఇది డెప్ట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ సో ఇప్పుడు విజయ మాల్వే అగ్గొట్టాడా విజయ మాల్వే కేసు ట్రిబ్యునల్కి పంపించండి అన్నారు సో వెంటనే బ్యాంకులన్నీ కూడా షిఫ్ట్ అది చేసినాయి ట్రిబ్యునల్కి కానీ ఒక్క
శాస్త్రం ఈ శాస్త్రం రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ నువ్వు ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయి ఈ చట్టం రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదు ఉన్నదనుకో ఏం చేస్తుంది జ్యుడిషరీ వచ్చి నువ్వు చట్టము తప్పు నువ్వు అమలు చేయటం కూడా తప్పు కాబట్టి అది చల్లదు అని తీసి అవతల పడేస్తుంది సో జ్యుడిషరీ మెయిన్ మెయిన్ రోల్ ఏంటి రాజ్యాంగబద్ధంగా అన్ని సవ్యంగా జరుగుతున్నాయా లేదా అందుకే చెప్పాను పాలిటీ చెప్పేటప్పుడు కూడా ద ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారం పార్లమెంట్కి ఉంటుంది రాజ్యాంగాన్ని అనువర్తించి లేకపోతే ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసే అధికారం కేవలం సుప్రీంకోర్టుకి మాత్రమే ఉంటుందని తెలియజేశాను సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ లో మీకు చదివారో లేదో సహజ న్యాయ సూత్రాలు ఉంటాయి సహజ న్యాయ సూత్రాలకి భిన్నముగా ఎవరు కూడా వ్యవహరించరాదు అని తెలియజేసింది సో ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో ఈ డెప్ట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు నువ్వు ఈ ట్రిబ్యునల్ కాదు ఏ ట్రిబ్యునల్ అయినా ఏర్పాటు చేసుకో దాన్ని నేను కాదన్ను ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ లో చెప్పారు ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ చదవని వాళ్ళు ఎవరు అంటే పూర్తిగా చదవండి నేను జస్ట్ ఒక హింట్ ఇచ్చి వదిలేశాను ఎలా చదవాలో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అందులో చెప్పారు ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ వ్యతిరేకం కాదు అని అదేవిధంగా సహజ న్యాయ సూత్రాలకు భిన్నంగా వెళ్ళటం కూడా ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ కి వ్యతిరేకమే సహజ న్యాయ సూత్రాల ప్రకారమే వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు ట్రిబ్యునల్ ని ఏర్పాటు చేసావు ట్రిబ్యునల్ ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు నువ్వు సహజ న్యాయ సూత్రాన్ని పాటించు అంతేగాని ట్రిబ్యునల్ కి నువ్వు ఎక్కువ అధికారాలు ఇవ్వకూడదు రాజ్యాంగం ప్రకారం మరి ఎక్కువ అధికారాలు ఇవ్వకుండా సహజ న్యాయ సూత్రాలు అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ బ్యాంకు తన దగ్గర తన వద్ద తాకట్టు పెట్టిన అంశాన్ని మాత్రమే పరిశీలించు తాకట్టు పెట్టిన దాని మీదే నువ్వు బ్యాంకులో బ్యాంకు తాకట్టు పెట్టిన దాన్ని మాత్రమే ట్రిబ్యునల్ కి ఇవ్వు ఈ తాకట్టు పెట్టిన అంశాన్ని కోర్టు కోర్టు నియమించిన వారి చేత నియమించిన వారి చేతనే అమ్మే అమ్మించాలి చేతనే అమ్మించాలి ఇష్టం వచ్చినట్టు నీ అంతటి నువ్వు వేలా లేస్తా అంటే చెలుబాటు కావు డెప్ట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ బ్యాంకు దగ్గర నువ్వు ఏం తాకట్టు పెట్టావో అది మాత్రమే చూపించాలి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ నువ్వు ఇప్పుడు బ్యాంకులు తమంతటి తాము వెళ్ళి నేను కారు జప్తు చేస్తా ఇల్లు జప్తు చేస్తా అంటే చెల్లుబాటు కాదు మేము ఉన్నాం ఇక్కడ అది కూడా సహజ న్యాయ సూత్రం ప్రకారం వెళ్ళాలి సో మేము ఒక వ్యక్తిని నియమిస్తాం నువ్వు కంగారు పడకు ఆ వ్యక్తి ఆ కోర్టు నియమించిన వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి వెళ్ళి ఆ ఆస్తిని అమ్ముకొని వస్తాడు ఇప్పుడు వంద కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి వంద కోట్లు నువ్వు లోన్ ఇచ్చావు ఏం చూసి ఇచ్చావు అవి వంద కోట్లు ఆస్తి ఉంటేనే కదా వంద కోట్లు ఇస్తావు నా దగ్గర యాభై కోట్లు వంద కోట్లు ఏమంటే ఇస్తావా ఇవ్వవు కదా వంద కోట్లు ఆస్తి ఇచ్చావు దాన్ని నేను అమ్ముతాను ఆ అమ్మేటప్పుడు అది నూట యాభై కోట్లు రావచ్చు లేకపోతే డెబ్బై కోట్లు రావచ్చు మళ్ళీ నష్టం కదా నీకు అనవసరం నష్టమా లాభమా అని నువ్వు ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసింది ఏంటంటే సహజ న్యాయ సూత్రాల ప్రకారం సో అది నష్టమా లాభమా అని మేము నిర్ణయించుకుంటాం నువ్వు నిర్ణయించడానికి నీకు అధికారం లేదని చెప్పింది ట్రిబ్యునల్ అదే చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు కూడా చాలా కేసులు సుప్ర ట్రిబ్యునల్ ఒక రకమైన తీర్పిస్తే వీళ్ళు అప్పిలే ట్రిబ్యునల్స్ అని ఉంటుంది దీనిపైన అప్పుడే ట్రిబ్యునల్ నుంచి సుప్రీంకోర్టుకి ఎవరైనా దేని మీదైనా వెళ్ళొచ్చండి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళకూడదు అన్న సిద్ధాంతము లేదు అండ్ ఏ చట్టము కానీ ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ చెప్పడానికి వీల్లేదు ఈ రోజు విజయ్ మాలవ్య గారిని ఇలా మీరు ఇండియా తీసుకొని వచ్చి ఇండియాలో ఇలా నిలవబెట్టినా కానీ ఆయన మీద ఇలా ముట్టుకోవటానికి కూడా అధికారం లేదు ఎవరికి ఎందుకు చట్టం చెప్తేనే ముట్టుకోవాలి ఒకవేళ ట్రిబ్యునల్ లో ఆయన ఆస్తిని జప్తు చేయమన్నా ఆయన సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకునే అధికారం కూడా ఉన్నది మీరు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ బిఫోర్ అనుకుంటా విన్నారో లేదో వార్తల్లో నీరవ్ మోడీ నీరవ్ మోడీ అనే ఆయన సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పుకుంటున్నాము నీరవ్ మోడీ అనే ఆయన పన్నెండు వేలు కోట్లు ఎక్కొట్టి వెళ్ళిపోయాడని రోజు పేపర్లో మీరు చూస్తున్నారు నేను చూస్తున్నాను అవునా కదా అండి చట్ట ప్రకారము ఆయన చేసింది తప్ప ఇప్పుడు ఆయన తరపు లాయర్ ఏమంటున్నాడు అంటే నీరవ్ మోడీ దోషి కాదు దోషి కాదు కోర్టుకి వెళ్ళినా అదే ప్రూవ్ అవుతుంది ఎందుకు దోషికి రాదు నీరవ్ మోడీ ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారండి డబ్బు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకున్నాడు అవునా లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్స్ ద్వారా చెప్తామని కూడా సో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏం చూసి పన్నెండు వందల కోట్లు ఇచ్చావు పన్నెండు వేల కోట్లు ఇచ్చావు దోషి ఎవరంటే ఏమి లేకుండా నువ్వు ఇచ్చావు కాబట్టి బ్యాంక్ అధికారులు కుమ్మక్కి అయిపోయి నీరవ్ మోడీ మీద పన్నెండు వేల కోట్ల అపరాధాన్ని మోపారు అని రివర్స్ చేస్తే 
రివర్స్ చేస్తే పిటిషన్ బ్యాంకు మొత్తం జైల్లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అదేం కదా చెప్తుంది ఈ రూల్స్ చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను అరెస్ట్ చేయాలి అంటే నీరవ్ మోడీ అని నన్ను ఏ అధికారంతో వచ్చి అరెస్ట్ చేసే అవుతుంది ఇగో నువ్వు పన్నెండు వందల కోట్లు ఎక్కువ నేను ఎక్కడ ఎక్కువట్టాను చూపి ఒక్క ఆధారం చూపి ఇదిగో లెటర్ ఆఫ్ అండర్ టేకింగ్ అని చెప్పి నువ్వు ఆ బ్యాంక్ దగ్గర పన్నెండు వేల కోట్లు అవును ఆ లెటర్ ఆఫ్ అండర్ టేకింగ్ నువ్వే కదా ఇచ్చింది నువ్వు ఇచ్చింది నేను అక్కడ ఇచ్చాను నేను ఆయన తయారు చేశాను ఫోర్జరీ ఆయన పెట్టాను కాదు నేనే ఇచ్చాను అంటాడు పిఎంబి అయితే నువ్వే కట్టు నువ్వేం చూసి ఇచ్చావు నాకు అంటాడు నువ్వు ఆ రోజు నీ ఫేస్ చూసి ఇచ్చా అంటాడు ఇగో నా ఫేస్ చూసే మళ్ళీ కట్టుకోపో నువ్వు ఏ అధికారంతో నన్ను అడుగుతున్నావు ముందు వెళ్ళు అంటాడు అది నేను కాదు కోర్టుల సాక్షాత్తు ఆయన తరపు లాయర్ చెప్పాడు నీరవ్ మోడీ నిర్దోషి అని ఇప్పుడు ఆయన పట్టుకోవాలన్నా కానీ భారతదేశంలో చట్టాలు లేవు మీరు ఒక వన్ డే బిఫోర్ ఈ రోజు నిన్న మార్చి ఐదో తారీఖు నాడు బిల్లు పెట్టాడు అక్క తొందర తొందరగా పడిపోయి ఫ్యుగేటు ఎకనామిక్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్ ఈసారి సివిల్స్ వాళ్ళకి వస్తుంది అందరికీ వస్తుందండి ఈ క్వశ్చన్ ఫ్యుగేటు అంటే ఆర్థిక నేరాలు చేసిన వాళ్ళు అసలు నేరగాడ కాదని పరిశీలన చేయడానికి బిల్లు ఇప్పుడు తీసుకుని వచ్చారు నీరవ్ మోడీ బయటకు వచ్చినప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాల బ్యాంకింగ్ చరిత్ర ఉండే ఈ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నుంచి దాని ముందు ఇంకా ఉంది మన చరిత్ర చరిత్రలు చదువుకుంటూ పోతే ఇక అంతే అది ఇది పరిస్థితి అంటే ఒక చట్టబద్ధంగా ఒక లాబద్ధంగా ఒక రూల్ బద్ధంగా ఒక ఆర్డర్ బద్ధంగా ఎలాంటి తప్పు చేసినా కానీ నువ్వు సేఫ్ అని చెప్తున్నది ట్రిబ్యునల్ కూడా సో ట్రిబ్యునల్ అలా చేసింది ట్రిబ్యునల్ అలా చేస్తున్నప్పుడు ట్రిబ్యునల్లో కోర్టులో వేసారు ఫస్ట్ పాయింట్ సో కోర్టులోకి నర్సింహ నర్సింహం కమిటీ మీద ట్రిబ్యునల్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చెప్పిందంటే ఈ రూల్స్ ఫాలో కావాలండి ఇక బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి ట్రిబ్యునల్ చెప్పాక బ్యాంకులు అయినా వినాల్సిందే తప్పదు ఎందుకంటే కోర్టు అధికారాలు ఉన్నాయి సెకండ్ పాయింట్ ట్రిబ్యునల్లో ఏంటి మీడియం స్కేల్ కానీ మీడియం స్కేల్ కానీ లార్జ్ ఫార్మ్స్ అంటే పెద్ద పరిశ్రమలు లార్జ్ ఫార్మ్స్ కానీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్షియల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ బిఏఎఫ్ఆర్ అని ఒకటి ఉంటుంది మీకు పరిశ్రమలు వచ్చేటప్పుడు ఆ విషయం అర్థమవుతుంది బిఎస్ఎఫ్ ఆధీనంలో ఆధీనంలో సిక్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మూలబడ్డాయి సిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటే వాటి మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవటానికి వీల్లేదు అయిపోయా నువ్వు ఏ కారణం చేత డిబి డిఆర్టి పెట్టావో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో మొత్తం నీరు గారిపోయింది ప్రతి వాడు ఇక వెళ్ళిపోతాడు డిఆర్టి వేసుకో ఏమైంది హైకోర్టుకి వెళ్తాను హైకోర్టుకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఏం కాదు కోర్టు కేసు పెండింగ్ ఉంటుంది అంతే అంతకు మించి చేస్తే ఏమంటుంది ఏమైనా క్రిమినల్ కేసా సివిల్ కేసే హైకోర్టుకి వేసుకుంటాడు కోర్టు పెండింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది బండి ఈ లోపల వాళ్ళు అన్నీ అయిపోతాయి ఫస్ట్ అక్కడ లాస్ ఏర్పడుతుంది గవర్నమెంట్కి సెకండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్షియల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ బిఐఎఫ్ఆర్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకు పరిశ్రమలు అనే టాపిక్ అప్పుడు మీకు స్పష్టత ఏర్పడుతుంది దాని ఆధీనంలో కొన్ని పరిశ్రమలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఒక పరిశ్రమ పెట్టుకున్నాను ఎక్స్ అనే పరిశ్రమ ఈ పరిశ్రమ ఒక యాభై కోట్ల తోటి నేను ప్రారంభించాను దురదృష్ట శాత ఏంటంటే ఇది మొత్తం కూడా లాస్లోకి వెళ్ళిపోయింది నేను పది కోట్ల రూపాయలు అప్పులోకి వెళ్ళిపోయాను యాభై కోట్లు అప్పు తెచ్చాను మళ్ళీ పది కోట్లు అప్పు తెచ్చుకున్నాను మొత్తం అరవై కోట్లు అయిపోయింది అరవై కోట్లు నన్ను ఎటు నుంచి కోర్టు తీసేసిన అన్నీ అమ్ముకున్నా కానీ ఆరు రూపాయలు కూడా రావట్లేదు సో దీన్ని ఏం చేయాలి నేను వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు నష్టం వస్తుంటే దాన్ని సిక్ ఇండస్ట్రీస్ అంటారు తీసిపడి సో సిక్ ఇండస్ట్రీని బాగు చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది బిఎఫ్ఆర్ వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంటుంది సో దీని ఆధీనంలో ఉండే ఏ పరిశ్రమ కానీ ఏ ఆదాయం అంటే మార్కేజ్ పెట్టింది కానీ ట్రిబ్యునల్ పరిశీలన చేయదు సో దాంతో ఏమైపోయింది మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి కేసు రివర్స్ అయిపోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సరే ఇక్కడ వరకు నాకేంటండి ఎగ్జామ్కి ఏమన్నా ఉపయోగం ఉన్నదా ఉన్నది ఏంటి భారతదేశంలో డెప్యూ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఏర్పాటు చేశారు డెప్యూ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ ఎవరి సూచనలపై ఏర్పాటు చేశారు నరసింహం కమిటీ యొక్క సూచనలపై ఏర్పాటు చేశారు డెప్యూ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ ఈ క్రింది వాటి డెప్యూ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ సంబంధించి ఈ క్రింది వాటిలో సరైన అంశం ఏది సరికాని అంశం ఏది అని మీకు క్వశ్చన్ వస్తే బ్యాంకుల వద్ద తాకట్టు పెట్టిన వాటినే పరిశీలన చేయాలి సరైన అంశమే కోర్టు నియమించిన లేదా బ్యాంక్ ఇక్కడ కోర్టు తీసి నేను బ్యాంక్ అని రాస్తాను బ్యాంక్ నియమించిన వారి చేతనే అమ్మటం జరగాలి తప్పు కోర్టు నియమించిన వారి చేత అమ్మకం జరగాలి సె
బిఎఫ్ఆర్ ఆధీనంలో ఉన్న వాటి మీద ట్రిబ్యునల్ కి అధికారము లేదు సో అట్లా డెప్త్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ మీద ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ వస్తే ఆన్సర్ చేయండి ఇంతవరకు క్లియరా డెప్త్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ అంటే ఏంటి ఇవి అదండి ఎన్పిఎస్ లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమేమి అర్థం చేసుకున్నారు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ లో ఎస్ఎంఏ జీరో దగ్గర నుంచి ఎస్ఎంఏ త్రీ వరకు ఒకటి నాకు అర్థమైపోయింది దీని తర్వాత ఎన్పిఏ టైప్స్ ఎన్పిఏ టైప్స్ త్రీ టైప్స్ అని నాకు అర్థమైపోయింది టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ దీని తర్వాత డిఫాల్టర్ డిఫాల్ట్ రెంట్ విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్ నార్మల్ డిఫాల్టర్ అనేది అర్థమైపోయింది వీళ్ళని డీల్ చేయటం కోసం నరసింహం కమిటీ యొక్క రికమెండేషన్స్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో డెప్ట్ రికవరీ డి డాక్టర్ డిఆర్టి సో డెప్ట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ ఇంతవరకు మనము స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నాం ఎనీ డౌట్స్ డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్లో పెట్టండి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను సరే ఇక నడుస్తూ ఉంది తొంభై మూడు నుంచి బండి ఇక సేమ్ కోర్టు దగ్గర ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందో డెప్ట్ రికవరీ దగ్గర కూడా అదే ప్రాబ్లం వచ్చింది వీళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక ఆరు లక్షల కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి ఎందుకు పెండింగ్ అండి ఒకటేమో ఇన్ని రూల్స్ పెట్టాడు ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు సరే అని ట్రిబ్యునల్ సమా భారీగా ఒక వేలల్లో ఉన్నాయి అంటే లేదు అక్కడ ఒక ట్రిబ్యునల్ అక్కడ ఒక ట్రిబ్యునల్ ఒక నాలుగు ఐదో ట్రిబ్యునల్స్ ని ఏర్పాటు చేశారు ఎగ్గొట్టేట్ వాళ్ళు ఏమో వేలల్లో వేలల్లో ఉన్నారు ఎగ్గొట్టేట్ వాళ్ళు బ్యాంకులకి ట్రిబ్యునల్ చూస్తేనేమో నాలుగు ఐదు అట్లా జడ్జీలతోటి నడుస్తూ పోతున్నది అది ఇలా చిన్నగా ఎక్కడ వస్తాయి ఎన్ని రోజులు అసలే జడ్జీలు అంటే ఒక అరవై సంవత్సరాలు ఆయన పొద్దున పది ఇంటికి వస్తారు ఆఫీస్ తెలిసినప్పుడు కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటారు కాసేపు ఆ అమ్మాయి అనుకుని ఒక కేసు వస్తుంది మార్చ్ ఐదా మార్చారా ఏప్రిల్ ఇరవై రెండుకి పోస్ట్ పోన్ వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు మళ్ళీ చూస్తాం మళ్ళీ కేసు తేలేటట్లేదా వచ్చే సంవత్సరము మార్చినప్పుడు రమ్మని అలా సరైన మానవ వనరులు లేక డిబిటి డిఆర్టి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది డిఆర్టి సేర్ ఎందుకు విఫలం చెందుతున్నాయి అంటే మానవ వనరులు లేదు అండ్ లాలో స్పష్టత లేదు అండ్ కేసు త్వరిత గతిన పరిష్కారం అవ్వట్లే ఏర్పడిందే పరిష్కారం అయితే ఫిక్స్ టెన్యూర్ నీ దగ్గర కేసు వస్తే వన్ ఇయర్లో ఫినిష్ చేసి బయటికి పంపు అమెరికన్ జుడిషియరీకి ఇండియన్ జుడిషియరీకి ఏంటంటే ఇండియన్ జుడిషియరీకి మీరు కేసు వేస్తే మీ మనవడు నడిచి వచ్చి మళ్ళీ కేసు వాదించే లోపల మీ కేసు సాల్వ్ అయిపోద్ది అమెరికాలో ఏంటంటే పాపం వాళ్ళకి వన్ ఇయర్లో సాల్వ్ అయిపోద్ది అదే ఇండియన్ జ్యుడిషియరీకి అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ జ్యుడిషియరీకి సో నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు త్వరితగతిన పరిష్కారం అయితే పరిపాలన సంస్కరణను మనం తీసుకురాగలుగుతాం అన్ని కోర్టుల్లో పెట్టుకొని కూర్చుంటే మీకు ఐడియా ఉందో లేదో దాదాపు ఆరు కోట్లకి పైగా కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి మొత్తం సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు చూస్తే ముప్పై ఒకటి అందులో ఆరుగురు ఏడుగురు రేపు రిటైర్డ్ అయిపోతున్నారు కేసులు అంతే బలంగా లేవు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నిదానంగా సో ఈ ట్రిబ్యునల్స్ వైఫల్యం చెందినాయి ఈ వైఫల్యం చెందిన అంశాన్ని మన వాళ్ళు నిదానంగా ఎప్పటికో గమనించడం జరిగింది ఏం చేస్తున్నాము అప్పుడు ఇక ఇది ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా ఏదో ఒకటి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇంకొక సిమ్ కార్డ్ వేశారు ఐడియా మన జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అనుకున్నారు ఆ మార్చేస్తుంది ఏంటయా అంటే ఎస్ అంటే సెక్యూరిటైజేషన్ సెక్యూరిటైజేషన్ ఎసెట్ ఎసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఎసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ 
financial assets financial assets and enforcement enforcement of securities securities of act 2002 line s c r f a e s i securities ఈ పదాలు ఏమి గుర్తు పెట్టుకోకర్లేదు మీరు సర్ఫేసి యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ట్రిబ్యునల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది కేసు సో ట్రిబ్యునల్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రిబ్యునల్ మళ్ళీ డెఫ్ట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ మళ్ళీ తన దగ్గర కొన్ని కేసులు అలాగే నిలవ పెట్టుకుంటూ ఉంది అందరు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళిపోతారు కదా ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో బిట్ తప్పు పడింది అనుకోండి ఆన్సరు అందరు ట్రిబ్యునల్ వేస్తారా మేము అంతే ఎవరి హక్కు వాళ్ళది వాళ్ళు కూడా అంతే ట్రిబ్యునల్లో వేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు ట్రిబ్యునల్లో అలా ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ట్రిబ్యునల్స్లో కూడా దాన్ని మించి మనం ఇంకేమన్నా రీఫామ్ తీసుకొద్దామా అని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి సమయంలో ఈ సర్ఫేసీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ కేల్కర్ కమిటీ యొక్క సూచనలపై ఈ చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చారు సో ఈ చట్టం ఏం చేస్తున్నదంటే సెక్యూరిటైజేషన్ ఇక్కడ సెక్యూరిటైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్ అనమాట సెక్యూరిటైజేషన్ అంటే నేను ఒక వంద కోట్లు విలువ చేసే ఆస్తి ఆస్తిని సెక్యూరిటీ అంటారు ఆ వంద కోట్లు సెక్యూరిటీ నువ్వు ఏం సెక్యూరిటీ ఉన్నాయి మార్ట్ కేజ్ ఏం పెడుతున్నావు లోను బంగారం అంటే ఇక నా బంగారం సెక్యూరిటీ ఇది పెట్టుకో తుల బంగారం ఒక ఐదు వేలు అని నేను బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తాను కదా అట్లా సెక్యూరిటీస్ అంటే నువ్వు బ్యాంకులో ఏం తాకట్టు పెట్టావో దానిని సెక్యూరిటీస్ అంటారు అంతే కదా ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ నేను వివరించి చెప్పింది ఏముంది ఇప్పుడు బ్యాంకు వంద కోట్లు నీకు అప్పించింది నువ్వు తిరిగి ఇవ్వట్లేదు కదా అందుకే తిరిగి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఎన్పీఏ అన్నాం ఈ సెక్యూరిటీస్ని అమ్ముకోవటం అమ్ముకోవటాన్ని అమ్ముకోవటాన్ని సెక్యూరిటైజేషన్ అంటారు సెక్యూరిటైజేషన్ సెక్యూరిటీస్ని బ్యాంకు అమ్ముకోవటాన్ని సెక్యూరిటైజేషన్ అని పిలవటం జరుగుతుంది అవునా కదా అంతే ఈ చట్టం ప్రకారం చట్టం ప్రకారం నేను మాట్లాడుతున్నా ఈ సెక్యూరిటీస్ని ఈ బ్యాంకు అమ్ముకుంటుంది మరి ఎవరు కొంటారండి వస్తాం వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా సెక్యూరిటీస్ని ఈ బ్యాంకు కొనుక్కుంటుంది ఇక్కడ ఇంకో పదం మీకు కనిపిస్తుంది ఎసెట్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ సో ఎసెట్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అని ఎసెట్ అంటే ఆస్తి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ అయి ఉన్నది అది ఎన్పీఏ కిందకి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఆ ఎసెట్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే దానికి మళ్ళీ వీళ్ళు ఖాళీగా ఉండకుండా ఎసెట్స్ రీకంపెనీ ఎసెట్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ 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 ఎస్టీఆర్యూ సిటిఐ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఒకటి ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఎస్ఎస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ సో వీళ్ళ పని ఏమిటి అంటే వీళ్ళ ఎసెట్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు కొనుక్కుంటూ ఉంటారు ఎస్ఎస్ రీకన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ ఎసెట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు కొనుక్కోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఏఆర్సి అంటారు సో భారతదేశంలో ఎసెట్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు ఏ చట్టము ద్వారా ఏర్పడ్డాయి ఇక్కడ ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏ చట్టం ద్వారా ఏర్పడ్డాయి రెండు వేల రెండు సర్ఫాసీ యాక్ట్ ద్వారా అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అనేది ఏర్పడింది కంపెనీ అనేది కంపెనీ చట్టము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కిందనే ఏర్పడుతుంది సో దాని ప్రకారం ఏర్పడుతున్నదే కాకపోతే ఏ చట్టం ప్రకారము ఇది వస్తున్నది అంటే ఎస్ఎస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చట్టము ఇది సర్ఫే యాక్ట్ ప్రకారము ఇది ఏర్పడుతుంది ఏఆర్సీల మీద నియంత్రణ ఎవరికి ఉన్నది ఎస్ఎస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీపై నియంత్రణ ఎవరికి ఉన్నది ఎవరికి ఉన్నది అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉన్నది ఎస్ఎస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీపై నియంత్రణ ఎవరికి ఉన్నది 
ఇప్పుడు దాని పని ఏంటి అది ఎందుకు వచ్చింది ఎస్ఎస్ ఫ్రీ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇప్పుడు నేను సెక్యూరిటీస్ పెట్టాను కదా బ్యాంకులో బ్యాంకులో సెక్యూరిటీస్ పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళు అమ్ముకోవాలి వంద కోట్ల రుణం తీసుకున్నాను వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆ సెక్యూరిటీస్ అమ్మాలి ఎవరు అమ్ముతారు ఎవరు కొంటారు బ్యాంక్ అమ్ముతున్నది ఇప్పుడు ట్రిబ్యునల్ దగ్గర నుంచి బయటికి తెచ్చాము అమ్మేసుకో నువ్వేం కాదు అని చెప్పేసింది చట్టము సరే అమ్మేసుకుందాం అన్నాం ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళకూడదు వాడు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళకముందే నువ్వు అమ్మేసుకోమని చెప్పాను సో అమ్ముకుంటుంది అమ్మేటప్పుడు కొనాలి కదా ఈ అమ్ముతున్న అమ్ముతున్నప్పుడు దీన్ని కొనాలి కొనేది ఏఆర్సి ఏఆర్సి అనేది కొంటుంది ఎవరండి ఈ ఏఆర్సి ఏఆర్సి అనేది టాటా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయి ఉండొచ్చు అనిల్ అంబానీ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఐసిఐసిఐ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు ఒక బ్యాంకు ఆస్తుల్ని వీళ్ళు కొనే వాళ్ళని అసెట్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు అంటారు మరి ఈ బ్యాంకులే ఇప్పుడు బ్యాంకు వంద కోట్లు అనుకోండి వీళ్ళు అరవై కోట్లుగా ఎంతో కొనుక్కుంటారు అరవై కోట్లు కొనుక్కొని వంద కోట్లు కావాలన్నా కానీ వాళ్ళు వసూలు చేసుకోవచ్చు మరి వీడే వసూలు చేయనప్పుడు ఈ డేట్లో వసూలు చేస్తారు ఎస్ఎస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ వీళ్ళు టెక్నికల్స్ అనమాట టెక్నికల్స్ అంటే ఇప్పుడు బ్యాంకు నాయన అప్పి నాయన డబ్బులు నాయన డబ్బులు అంటే ఇస్తుందా చురుకా చురుకా బెల్లం పెట్టి అంటే అది వచ్చి బెల్లం పెడుతుందా తిప్పాలి రసం తీయాలి దాన్ని బాగా ఉడకబెట్టాలి మన బాగా కాలిస్తే కానీ అప్పుడు బెల్లం రాదు సేమ్ కండిషన్ ఇక్కడ అదే ఈ బ్యాంకు వాడు భుజగిరించి అడుగుతుంటే అండు వెంటనే ఏఆర్సీకి ఇస్తాడు వాడు వెనకాల పెద్ద బౌన్స్ అని ఉంటారు ఇంత ఎత్తున ఇంత లావుగా జిమ్ బాడీలు వేసుకొని వెళ్తారు ఫస్ట్ రోజు వెళ్ళిపోయి అప్పించిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడు ఇంట్లో ఇట్లా కూర్చుంటారు అప్పి ఆడికి కాస్త భయం వేస్తాడు లేదు పో అంటాడు రెండో రోజు వెళ్తాడు మూడో రోజు ఇదే పని ఏఆర్సి వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఆడికి విసుగు బుట్టి అప్పు చెల్లించే వరకు వాడిని చీల్చి చెండాడుతుంటారు మధ్య మధ్యలో మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా చేస్తారనుకోండి అది ఇక వేరే విషయము వీళ్ళు ఇలా మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసి అప్పులన్నీ కూడా రాబట్టుకుంటారు ఏఆర్సి కంపెనీలు అయితే వీడి కన్నా బలమైన వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి అవుతుల విజయ మాలవిని ఏం పట్టుకుంటావు నువ్వు వెళ్ళి విజయ మాలవిని పట్టుకోవాలంటే నువ్వు వంద మందిని దాటి వెళ్ళి పట్టుకోవాలి నీ దగ్గర నలుగురు బౌ బౌన్సర్లే ఉన్నారు విజయ మాలవి దగ్గర నాలుగు వందల మంది బౌన్సర్లు ఉన్నారు నిన్ను పిలిచి ఇతలు పిప్పి చేసి అవతలు పడేస్తాడు మామూలు వ్యక్తి కాదు సో ఏఆర్సీలు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మా అలాంటి వాళ్ళని ఏమీ చెయ్యవు మామూలు వాళ్ళని వెళ్ళి పట్టి పీడించుకొని తీసుకుంటే సరిగ్గా ఏదో ఒకటి చేసుకోపో మా తెలియదు అని చెప్పింది సర్ఫేసి యాక్ట్ ప్రకారము ట్రిబ్యునల్కి డెప్యూటీ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళకుండా ఆ ఎస్ఎస్ని నువ్వే అమ్ముకో అని బ్యాంక్కి అధికారాన్ని ఇచ్చింది బ్యాంకులు ఏఆర్సి అనే కంపెనీకి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో ఏఆర్సి కంపెనీ నా ఆస్తిని నీకు అమ్ముతున్నా నువ్వు కొనుక్కో అన్నది కొనుక్కో అంటే ఏఆర్సీలో స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు మొత్తం ట్వంటీ సెవెన్ ఎన్నో ఉన్నాయండి సో మొత్తం ట్వంటీ సెవెన్ ఏఆర్సి ఏఆర్సి ఇప్పుడు కొనుక్కున్నది ఏఆర్సి కొనుక్కున్న తర్వాత ఏఆర్సి వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం క్యాపిటల్ చూస్తే నలభై వేల కోట్లు ఉంది నలభై వేల కోట్లు ఏఆర్సీల దగ్గర ఉన్నాయి నాలుగు నలభై వేల కోట్లు మరి అప్పులు చూస్తేనేమో ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఉన్నది ఎనిమిది లక్షల కోట్లు బ్యాంకులో డెప్ట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ అట్టా అయ్యా తెచ్చేది నాలుగు వేల కోట్లు నేను అట్టదేవాలి అంటున్నాయి ఏఆర్సీలు సో దానికి కూడా నువ్వేం భయపడకు నీ దగ్గర ఇంకొక సాధనం ఉన్నది నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు వంద కోట్లు కదా ఈ వంద కోట్లలో డీల్ మాట్లాడుకుందాం వంద కోట్లు నువ్వు ఇచ్చుకోనవు ఎందుకంటే అది లాస్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ స్ట్రెస్డ్ ఎసెట్స్ అది నువ్వు వంద కోట్లు ఇచ్చుకోనవు దానికోసం ఏం చేస్తాను అరవై కోట్లు ఆస్తి నేను నీకు అమ్ముతున్నాను కొనుక్కో అరవై కోట్లు అంటే ఏఆర్సి నా దగ్గర డబ్బులు తర్వాత రా అంటుంది అందుకని ఫైవ్ పర్సెంట్ ముందు కట్టు నువ్వు ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టు మిగిలిన నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది చూసావా నీకు అరవై కోట్లు ఎప్పుడు రికవరీ అవుతాయో అరవై కోట్లు రికవరీ అవుతాయో ఆ రికవరీ అయిన రోజు నువ్వు కట్టు అంది ఇదేదో డీల్ బాగుంది సో ఏఆర్సీలు దానికి ఒప్పుకున్నాయి అవి కడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏఆర్సీలు మళ్ళీ ఏఆర్సీ దగ్గర కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ డబ్బులు లేవు నువ్వు భయపడకు నేను లోన్ ఇస్తా ఐదు పర్సెంట్ కూడా మళ్ళీ ఏఆర్సీ కూడా లోన్ ఇచ్చి ఐదు పర్సెంట్ కొనిపించి అట్లా చేస్తున్నాయి మళ్ళీ ఇది లేనిపోని తలలోపు అయిపోయి మళ్ళీ అసలే ఎన్పీఏ అంటే ఇంకో ఎన్పీఏని మళ్ళీ బ్యాంకులు సృష్టిస్తున్నారా బాబు అనుకున్నది గవర్నమెంట్ సో రెండు వేల పదహారులో అంటే లేటెస్ట్గా చేంజెస్ కొన్ని ఏఆర్సీలో తీసుకొని వచ్చింది ఎస్ఎస్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ముందు పదిహే
బాగా ఉండే వాటిని కొనుక్కుంటున్నాయి కానీ ఏఆర్సీలు కూడా విఫలం అయిపోయినాయి ఏఆర్సీలు విఫలం అవడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఇది మెయిన్స్లో కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏఆర్సి ఇప్పుడు అరవై వంద కోట్ల ఆస్తిని అరవై కోట్లకు కొన్నది అనుకోండి వెంటనే బ్యాంకు మేనేజర్ మీద మేనేజర్ మీద సిబిఐ వాడు ఎంక్వైరీ చేస్తాడు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వాళ్ళు వస్తారు అన్ని బ్యూరోలు వచ్చేసేసి నీకు ఈ ఏఆర్సికి ఏంటి లాలోచి నువ్వు వంద కోట్లని అరవై కోట్లకి ఎందుకు అమ్మావు అంటాడు ఆడు ఏదో తిప్పలు బడి ఏదో అమ్ముకొని వచ్చిన బ్యాంక్ కొండి మాత్రం మొదలుకోదు వదలకపోయేసరికి కన్నా ఈ తలనొప్పంత నాకెందుకు ఉంటే ఉంది పోతే ఉంది ఉద్యోగము నేను టెన్షన్ లేకుండా ఉండాలి ఎంతకు వస్తే అంత కొనుక్కొని నేను ఏం మాట్లాడినని ఇట్వై బ్యాంక్ మేనేజర్స్ నుంచి బ్యాంకింగ్ నుంచి సరైన ప్రోత్సాహాలు అందట్లేదు ఏఆర్సిని కొనిపించడానికి ఎందుకు ఇవన్నీ వస్తుంటే ఎవరు మాత్రం భరిస్తాడండి ఏదో కష్టమో నష్టమో అని అనిపిస్తున్నామంటే వెళ్ళి నువ్వు మళ్ళీ టార్చర్ చేస్తా అంటే కష్టమైపోతుంది సో అది ఇక్కడ దానివలన మళ్ళీ అదే కండిషన్ ఏఆర్సి ఇది ఇవి కూడా ఫెయిల్యూర్ అయిపోతున్నాయి ఇదే సర్ఫేస్ యాక్ట్లో మరికొన్ని అంశాలని చెప్పుకుంటూ వచ్చినాడు వీళ్ళు ఏంటి ఆ విషయాలు ఇవన్నీ కూడా మనం దీని కంటిన్యూషన్ క్లాస్లో తర్వాత చూద్దామండి సో ఇట్లా చదువుతూ రండి సో క్వశ్చన్ ఇక్కడ వరకే పడుతుందని లిమిటేషన్ పెట్టుకోకండి ఎక్కడి నుంచైనా కానీ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో మారుతుంది ట్రెండ్ మారుతున్న దానికి అనుగుణంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ సివిల్ సర్వీస్లో క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్లో అడుగుతున్నారు మెయిన్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అండ్ నేను గ్రూప్ టూ ఇలాగే ప్రిపేర్ అవుతాం గ్రూప్ త్రీ ఇలాగే ప్రిపేర్ అవుతాం అనుకుంటే మారుతున్న రోజులకి అనుగుణంగా గ్రూప్ వన్ కానీ ఇవన్నీ కొని మీరు మారకపోతే సో అదే మార్పిస్తుంది సో అంతవరకు వెళ్ళకండి అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు ఇలా ఎవరు చేయలేని క్వశ్చన్స్ రెండో మూడో మీరు చేసుకున్నా కానీ ముందుకు వెళ్ళిపోతారు వాస్తవం చేయడం ఎవరికి అర్థం కావు ఎంతమందికి తెలుసు అండి ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసేటోళ్ళకి ఈ సర్ప్రైజ్ యాక్టివ్ అని నిజంగా మీకు తెలుసు అంటే ఈ వీడియో చూడక్కర్లే సో ఇది చెప్తున్నాము సో కష్టపడండి మంచి ఫలితాలు తెచ్చుకో గుడ్ లక్